Y aquí las glosas de hoy. Ayer Néstor Sosa dijo que se fue del Gorgas desilusionado del estado de la atención de salud, que hay una excesiva politización de los puestos de jerarquía, que en la mayoría de los casos mandan a los allegados al poder y no a los más capacitados, que ha bajado la calidad administrativa y gerencial porque eliminaron los concursos, que hay poca ética y dedicación, que la corrupción permea en todos los procesos y que los proveedores coimean o manipulan los procesos. Aló, aquí no habló Seba Manos, Castañeda, Osorio. Habló Néstor Sosa, San Néstor Sosa. Y ninguna autoridad, ni médica ni no médica, ha salido a responder, a responder estos serios cuestionamientos. El silencio no solamente hace ruido, insulta. Por otro lado, el gobierno condecoró ayer a 14 jefes de estamentos de seguridad. Picuiro, Alfonso Vega, Eric Estrada y otros, por su entrega y compromiso. ¿Hasta cuándo se van a estar condecorando entre ellos por hacer su trabajo? Si exactamente para eso fueron contratados. Eso sin contar los cuestionamientos de cada uno. Perdieron absolutamente toda la vergüenza allá. Y cambiando de tema, los rusos retiraron su presencia militar en Venezuela, o sea, le quitaron apoyo a Maduro. Ojalá, ahora sí Maduro entienda que es mejor salir por alguna puerta, ya no la ancha, pero cualquier puerta, que disfrazarse de mujer y refugiar, refugiarse en la denunciatura, ¿no? Y Martinelli sigue con, tal, con la cantaleta de que el 11 de junio, o sea, ya, lo tienen que soltar, porque la ley dice que la detención preventiva no puede exceder el año. El Código Procesal Penal, en efecto, dice eso, pero eso ni es automático ni es para todos los casos. Dice que se exceptúan los que tengan un número importante de víctimas. Aquí son 150 con 49 testigos. Además del riesgo de fuga que hasta ratificaron los jueces de Estados Unidos y la Corte cada vez que la defensa pidió casa. Y eso no ha variado. ¿Qué esperan para pedir caso complejo? ¿Que se vence el tiempo? El testigo protegido del caso Martinelli, siguiendo en esa línea, declaró que se usaba un tercer equipo, el Da Vinci, que no compró el Estado ni estaba en el Consejo de Seguridad, sino en la parte de arriba del 99 de Punta Pacífica. Y mencionó a Chichido Barrio como al que le reportaban los problemas. Enumeró además pinchados, casi todos PRD. Si ese equipo no se compró con plata del Estado, ¿quién lo vendió? ¿Quién lo operaba? ¿Dónde está? ¿Sigue operando? Por cierto, Chichi y esta pinchadora también son tema de un Wikileaks. Interesante se va poniendo esto, aun cuando los abogados sigan a estas alturas negándolo todo. Y ayer el juez del caso Martinelli multó con 300 dólares a la segunda persona que mencionó el nombre del testigo protegido, Roniel Ortiz, abogado de Martinelli. Y adivinen qué dijo, que a diferencia de la fiscal, que fue la primera persona a la que multaron, él no tiene necesidad de reconsiderar porque él no tiene que esperar la quincena y ella sí. Pues sí, licenciado. Hay quienes tienen que esperar la quincena para pagar sus cuentas y sus errores. ¿De cuánto será ese cheque que habla con esa arrogancia? ¿No le da pena que sus hijos lo oigan hablar así? Aunque bueno, si no le da pena defender a Martinelli de esa manera. Y por ahí hay un video de Ronial Ortiz boxeando, o bueno, tratando de boxear, mientras dice que eso es lo que le espera a Picuiro desde el primero de julio. Búsquenlo para que vean hasta dónde llega el ridículo. Es un bulto, como diría eh, Tapia, ¿no? Y hoy Nito anuncia la segunda camada de ministros. Ojalá anuncie más Alexanders y menos sorpresas en los currículos por aquello de prohibido mentir, como le decían en su escuela militar. Y pese al accidente de Costa Sur y las mismas cinco voces que advertimos que es un conflicto de intereses que bomberos inspeccione y también investigue, no se ha hecho nada al respecto para cambiarlo. Y aquí todos sabemos que si no se actúa en caliente, no se actúa del todo. Lo mismo pasa en salud, que es regente de las políticas de salud y proveedor de salud. Administran hospitales y si incumplen, los tienen que sancionar ellos mismos. ¿Qué esperamos? Por otro lado, usted que me escucha o me ve, haga su prueba de hermeticidad o pídale a su edificio que la haga. Evitemos accidentes. La Comisión de Salud discutió el proyecto del bono a los jubilados, único que cabe recalcar, la oposición apoya porque, claro, a la politiquería nunca se le dice que no, ¿verdad? Si tanto les interesan los viejitos, ¿por qué tienen estancada desde el 2017 la ley que crea la Dirección de Abastecimiento de Medicamentos? ¿Y la que revisa las pensiones? ¿A lo superficial y con plata ajena? Siempre sí. ¿A lo profundo? ¡Huyele! Y el Ministerio Público informó de la suspensión de una medida de trabajo comunitario de un tipo. ¿Un tipo X? Eso me hizo recordar. ¿Estará cumpliendo el suyo Ignacio Fábrega? ¿Y Milagros Lai? ¡Ojo que quien la hace una vez la hace dos! Y los saluditos le van a la Dirección Nacional de Organización Electoral, 
a ver si por favor le dan la certificación a la Junta Nacional de Escrutinio para ya poder cerrar el capítulo del Parlacén, ¿no? Vamos para un mes de las elecciones y nada, estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizar, las van a estar en las redes de ECOTV, telemetro.com, RPC Radio o arroba Flor Miserachi, mi cuenta de Twitter. También están en el video de Cable Onda o en Metcom Go. Nos vemos mañana.